这期咱们来看一下顶级高手进攻是有多凶狠。这是由南方人的天点播的，出自89年全国个人赛。红方上海胡荣花胡司令，黑方河北特级大师刘殿中，绰号北昆仑，都认识两位老前辈。咱们进入比赛，胡司令当头炮，北昆仑马来跳，跳马，屏风马，进七兵，挺七卒，红方马八进七，居先不动。黑方常见的是出车啊，浸泡过河，或者跳马封车。这把是象七进五，比较冷门。红方直车抓炮，出车把炮，进车过河，黑方起横车。这个牌面有个名，听好了：中炮过河车七路马队屏风马进七兵，左向横车。此时司令冲中兵。一个比较大胆的走法，北昆仑居一平四亮出来，红进左炮过河，准备工作，先摆好造型。黑方进局欺负红马，他没跟。如果说进马连环，那黑方跳这个，踩马，那你只能说是不是踩车了。黑方退一步，还是要吃马。除了这招，还有充足踩车的棋。黑方已经反先了，哎，不能进马连环。当时胡司令是居九进二，这样看，提个醒，现在可不能跳了，因为他不是先手，这儿没有马，红方可以打中卒一将啊。你不管是补士还是踩炮，红方都是进兵过河拱双，得回狮子。而且这小兵还能活下来，你要是退马，红方拱他，这是带响的呀，这还是踩不到啊，没用。那你要是往上跳踩中炮去呢，红方可以发射呀，不是，再进马连环，还是得红方占优。回到现场，刚才说了，黑方现在跳马不行，没有先手。北昆仑选择的是炮二退一，保持灵活，大概率是要放中间。红平车捉马，黑方补的左象可以用车看。对手防的不错，红方也不太好攻。这中卒呢有俩根，炮打也不成立啊。红方兵五进一，送给你吃。对手这里啊，把这个棋弄复杂了。他选择炮二平五放在中间，其实原本吃了就行了。红方跳马，黑方就进炮保护中卒。当然，卒林线被打通，红方可以吃卒捉马。那黑方就退居保呗。你进炮打车，黑方也能对打，完全不怕。实战怎么事呢？先摆回来。这个坐标，红方一送兵，对手居然没管，他选择加中炮。红方马三进五，黑方还是不吃，进炮巡河，想我下一步再吃兵。司令补士把这车赶走，往后一退，放在兵行线是非常正确的。红方稍有不慎就是和棋。就比如说你吃卒，那黑方就踩兵跟你对车啊，吃，干掉，打马一将，黑方踩炮，红方再打马，黑方反打，踩炮吃马，平车腰对，和棋了，咱们心里有数就行。这红方一补士。黑方退车，锁定红马。司令想赢啊，他不吃卒，在这兵没死之前，踩着肩膀往上跳。黑方的小马受攻了，往边路退踩炮。红方下底，黑方平炮打兵抢占中路，红方的过河马脱根了。这个进马连环是大多数人都能想到的。胡司令走，进马吃象。心说这盘棋我势在必得，谁也不好使。
。现在就是说黑方底象动不了，炮打马，红方可以追过去。黑方选择退车，给他困里，跑不掉了。司令马七进八，这手棋除了可以过河。最主要的是，红方的九路车随时能出动。北昆仑踩脚底炮，他这手棋也是提前保护自己这个底势啊。红方分边，黑方打掉红马，吃炮，收了，平车战擂。你看黑方这个底势，用三路马加根。下面红方极有可能会马踩边卒啊，跟他换子甚至是踩掉这卒登车，都是好棋。对面呢，平炮先打车，把窝心炮一掏，红方闪人，黑方马七进八，不管了。红方怎么下呀？进马吃边卒可以走，黑方一定要注意。这里只能够上将，如果补士，那红方就白吃一马，因为你的车不能躲呀。红方吃掉中卒无解，中士动不了，底士一砍就死，出将就大刀弯心。这是一个细节。实战司令也没吃着边卒，他踩的这个，蹬着车。这也挺猛，这躲、啊、如果平着走，还怕红方进居锁喉。当时退一步，这好像还要平居抓死炮。司令这样，没看见，对手果然去了。红方马七进五，吃炮不行了吧？卧槽，抽车，上将狗马呢也不行。红方可以踩炮，人家踩完回马一将还是抽车，看来上将也不行。北昆仑回马踩车，同时保炮。司令不要了，进马登士，这哪敢踩呀、啊？红方一回马不完了吗？炮在将，下底车又是杀棋，无解。当时黑方吃的炮，红方给这马收了，叫杀，钓鱼马，黑方把象飞走，用车看住底线。那红方再来个平车吃卒抓象，对手用窝心炮打车，这个确实不能再吃了。黑方可以抓，中路就两层，他这车不能平啊。那你后退不丢马了吗？红方要么平车保，要么回马看，那也是被换掉。红方不满意，司令才不吃呢，平车叫杀，下底车再下底车嘛。对面只好平炮，别住马腿儿。但是红方还有三把手，攻势如潮水一般，这一整盘棋都是如此啊。黑方是一点反击的时间都没有，这里先补个士解杀吧，这都没完呢。红方进车抓炮抓中士啊，两个都能吃。关键是这中士一砍出将平车没了，他只好进车保中士，那就不好意思了，吃炮。做掉之后危险还没有解除啊，他还要回来，马踩中士什么的。黑方只能对车，那就简单了。红方吃车，黑方踩掉，红方车六进一，胜局已定。北昆仑投了，黑方少是少将，人家这边马踩着边卒，小兵还要过河，顽强一点是进车捉马，红方踩边卒也行，或者往这跳也行，黑方对车。吃，挑了，回马吃卒。黑方冲起来，往这儿跳，让他难受。黑方补象不让过兵，那红方进这个，有马看着还能再冲
，这棋红方赢起来还是挺简单的。好，那这盘棋就到这儿了，我是四郎，朋友们，下期再见。